హలో అండి వెల్కమ్ టు ఇట్లు మిస్ రవంతి ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చి పిల్లలు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఆలు పరాటా ఆలు పరాటా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు వీడియోలో చూద్దాం దానికోసం ఇక్కడ నేను గోధుమ పిండిని తీసుకొని కలిపేసుకున్నాను తర్వాత రెండు బంగాళ దుంపల్ని ఉడకబెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు పిండిని మరీ స్మూత్గా కాకుండా కొంచెం రఫ్గా పిండిని కలుపుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి పరాటాలు చేసేటప్పుడు స్టఫింగ్ ఉంటుంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకొని ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ మనం బాయిల్ అయిన పొటాటోస్ని ఇలా మన హ్యాండ్తో మెదిపితే మెదిగేంతగా మనకు బాగా బాయిల్ అవ్వాలి ఇలా హ్యాండ్తోనే వేళ్ళతోనే మనం గట్టిగా ఒత్తేసుకోవాలి ఇలా స్మా మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి టోటల్గా ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక టీ స్పూన్ కారం అలాగే అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అలాగే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు తర్వాత ధనియా పౌడర్ తర్వాత చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ తర్వాత కొద్దిగా కొరియాండర్ లీవ్స్ అంటే కొత్తిమీర కూడా చాప్ చేసి వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ఆల్రెడీ మనకి ఉల్లిపాయలో కొద్దిగా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అలాగే మనకు ఆలు ఉడకబెట్టాం కాబట్టి అందులో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేయడం అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా ఇలాగా మంచిగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని చిన్న చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా మనకి ఉండలుగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మనకు స్టఫ్ చేయడం కోసం ఇలా నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఇలాగ మనం నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా స్టఫింగ్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మనం పిండిని బాగా మెదుపుకుంటూ ఇలా బాగా గట్టిగా మనం మెదపాలి ఎందుకంటే మనకి పిండి అనేది కొద్దిగా రఫ్గా ఉండాలి బాగా స్మూత్గా ఉంటే ఏంటంటే మనకు పల్చగా అయిపోతుంది కదా పరాటా సో అందుకని కొంచెం గట్టిగా పిండి కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక పిండి ముద్దను తీసుకొని ఇలా మనం వేళ్ళతో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం పొడి పిండిలో డిప్ చేసేసి బాగా మెదుపుకోవాలి ఇలా వేళ్ళతో బాగా స్ప్రెడ్ చేసి లోపల మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు బాల్స్ని స్టఫింగ్ కోసం ఇక్కడ పెట్టాలి తర్వాత అంచులు మనం ఇలా పైకి బాగా నొక్కినట్టుగా అనాలి ఆ పైకి వచ్చిన ఎక్స్ట్రా పిండిని తీసేసి మనం ఇలా మనం రోల్ లాగా చేసుకోవాలి చూడండి ఎక్స్ట్రా పిండిని తీసేసి ఇప్పుడు మనం దీన్ని పరాటలాగా రోల్ చేసుకోవాలి నిదానంగా పరాటాలాగా రోల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే లోపల స్టఫింగ్ ఊడిపోతుంది కాబట్టి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా స్లోగా మనం కొద్ది కొద్దిగా పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ స్మూత్గా పరాటాలని రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం స్టఫ్ బయటికి రాకుండా స్మూత్గా రోల్ చేసుకోవాలండి చూడండి ఇలాగ రోల్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలాగ స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా చూసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ హాట్ వేడి చేసేసుకొని దానిపైన మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పరాటాన్ని వేసి కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటూ లేదంటే పిల్లలు పిల్లలు ఇష్టపడితే నెయ్యితో కూడా మనం వీటిని కాల్చుకోవచ్చు బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ యాడ్ చేసుకొని మన పరాటాలని కాల్చుకోవాలి చూడండి మంచి కలర్లోకి వస్తుంది మన పరాట అప్పటికప్పుడు మనం ఏ టిఫిన్ చేయాలో తెలియనప్పుడు ఇలా ఆలు ఉంటే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో మన పరాట డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే తర్వాత అన్నీ అలాగే కాల్చుకోవాలి మిగిలిన పరాటాలని కూడా నెయ్యితో కాల్చుకుంటే చాలా ఫ్లేవర్గా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్